ஒரு மருத்துவர் அவசர அவசரமா மருத்துவமனைக்குள்ள வராரு அவருக்கு அவரோட அறைக்கு போய் அறுவை சிகிச்சைக்கு தேவையான உடைகளை மாத்திக்கிட்டு அறுவை சிகிச்சைக்கு தேவையான அடிப்படை சில உபகரணங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு வேகமா ஆபரேஷன் தேட்டர் நோக்கி வராரு அவர் வழி தடுத்துவத்தில் கேக்குறாரு என்னோட பையன் வந்து உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கா நீங்க இவ்வளவு லேட்டா வரீங்களா அப்படின்னு இல்ல ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தா வந்திருப்பேன் வீட்டுல இருந்ததுனால நான் வந்து வர முடியல அப்படிங்கிறாரு இல்ல இல்ல நீங்க உங்க பையனுக்கு இது மாதிரி ஆயிருந்தா இவ்வளவு அலட்சியமா வருவீங்களா அப்படிங்கிறாரு இல்ல ஏன் ஒண்ணு ஆகாத நான் கண்டிப்பா நான் வந்து உங்க பையனை காப்பாத்திரும் அப்படிங்கிறாரு உடனே ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ள போறாரு அறுவை சிகிச்சை வெட்டுகிறமா முடியுது வெளியில வேகமா வராரு உடனே இவர் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு கேக்குறாரு இல்ல எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு உங்க பையன் நல்லா இருக்கா மீதி டீட்டெயில் எல்லாமே நர்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா போயிடாரு உடனே இவர் வந்து இந்த நர்ஸ் கிட்ட போய் சொல்றாரு என்னது ஒரு ஆப்ரேஷன் முடிச்சிருக்காரு என்ன ஏதுன்னு கூட சொல்றதுக்கு இன்னும் இந்த அளவுக்கு அகங்காரம் முடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே நர்ஸ் சொல்றாரு ஐயா அவசரப்படாதீங்க அவருடைய பையன் நேற்று ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டான் இன்னைக்கு அந்த பையனோட இறுதி சடங்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல உங்க பையனுக்கு அறுவை சிகிச்சை ரொம்ப அவசியமா தேவைப்பட்டது எல்லா டாக்டர்ஸையும் காண்டாக்ட் பண்ணும் யாருமே வரலன்னு சொன்னதுனால வேற வழி இல்லாம அவரை கூப்பிட்டோம் அவரும் அந்த இறுதி சடங்கை நிறுத்தி வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து முடிச்சிட்டு தான் போறாரு அதனாலதான் அவருக்கு பேசுறதுக்கு நேரமே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இந்த கதையில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னா யாரோ செய்யற சில செயல்பாடுகளை வச்சு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு அவங்கள பத்தி ஒரு பிம்பத்தை நமக்குள்ளே உருவாக்கிக்கிட்டு பேசுறது எவ்வளவு பெரிய தவறுங்கிறத இப்ப நீங்க புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இந்த காலகட்டத்துல இந்த சூழ்நிலையில இந்த கதை எவ்வளவு பொருந்ததுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன